தமிழக மக்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ் மொழியை வைத்து அரசியல் செய்யும் திமுக தமிழுக்கு செய்தது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க சரி வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அரை நூற்றாண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு கட்சி திமுக இந்த கட்சி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க இந்த திமுக வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அதாவது காமராஜர் ஆட்சி காலத்தில் இருக்கும்போது ஹிந்தி வந்து தமிழ்நாட்டில் வரப்போகுது ஹிந்தி வந்தால் தமிழ் அழிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற ஒரு பொய்யான விஷயத்தை வந்து திணிச்சு மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பொய்யான போராட்டத்தை நடத்தி அதன் மூலமாக வந்து இவங்க ரொம்பவே பிரபலம் அடைஞ்சாங்க ஓட்டுக்களையும் வாங்கினாங்க உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த திமுக வந்து யாரை வந்து ஒரு தந்தையாக நினைக்கிறது அப்படி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் அந்த பெரியாரே வந்து பல முறை வந்து சொன்னது என்ன அப்படின்னா தமிழ் வந்து ஒரு காட்டு மிராண்டி மொழி தமிழர்கள் காட்டு மிராண்டிகள் அப்படின்னு சொன்னார் இன்னும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து வீடியோவில் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து தமிழர்களையும் சரி தமிழர்களின் கலாச்சாரத்தையும் சரி ரொம்பவே கேவலப்படுத்தி பேசுனது யார் அப்படின்னா பெரியார் குறிப்பாக சொல்லணும்னா கல் இறக்கக்கூடாது தென்னை மரத்தை பூரா வெட்டணும்னு சொல்லி தென்னை மரத்தை பூரா வெட்டிட்டு வெளிநாட்டு சாராயத்தை பூரா தமிழ்நாட்டில் விற்கிறதுக்கு வழிவகை செஞ்சு கொடுத்தது பெரியார் இது நான் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் எல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது தெரிஞ்சாலும் வந்து அதே பெரியாருக்கு தான் வந்து எல்லாரும் கூஜா தூக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சரி இதை தாண்டி திமுக கிட்ட வருவோம் திமுக வந்து தமிழுக்காக மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்துச்சு ஹிந்தி வந்தால் தமிழ் அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டம் எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக தமிழ் வந்து வாழலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்றைக்கி வந்து எந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் போனாலும் தமிழில் பேசுனா வந்து பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நிறைய ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் அதில் வந்து குறிப்பாக சொல்லணும்னா திமுக கட்சிக்காரங்க நடத்துகிற ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லையே வந்து தமிழில் பேசுனா தண்டனை இருக்குது இங்கே சென்னையில் வந்து வேலைச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய சன்ஷைன் பள்ளி இது வந்து திமுக குடும்ப குடும்பத்திற்கு சொந்தமான ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல்லையே வந்து தமிழ் பேசுனா வந்து தண்டனை இன்னமும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து திமுகவில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண உறுப்பினர்களுக்கு தெரியுமா இல்லை தெரிஞ்சும் வந்து அவங்க எதுக்காக வந்து அந்த கட்சியில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து திமுகவினுடைய நாடகத்தை வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவங்க வந்து தமிழை வச்சு அரசியல் பண்ணாங்க தமிழை வச்சு அரசியல் பண்ணி ஹிந்தியாக வரவிடாமல் தடுத்தாங்க அதுக்கு சில முக்கியமான காரணங்களும் இருக்குங்க பொதுவாக வந்து ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமரோ இல்லை ஜனாதிபதியோ இல்லை ஒரு நாட்டின் ஒரு அரசாங்கம் வந்து ஒரு திட்டத்தை வெளியிடுது அப்படிங்கும் போது அவங்க வந்து என்ன வெளியிடுறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்க எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் ஆனால் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா மாநிலங்களுக்கும் போய் சேரும் ஒரு பிரதமர் என்ன பேசினாலும் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா மாநில மக்களுக்கும் புரியும் ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மட்டும் புரியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து ஹிந்தியை படிக்காமல் விட்டுட்டாங்க காரணம் திமுக வந்து தடை பண்ணிடுச்சு இப்போ தடை பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட தமிழ்நாட்டோட தொடர்பு வந்து முதல்ல துண்டிக்கணும் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது இந்த ஹிந்தி ஹிந்தி படிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்தியாவோட கம்யூனிகேஷன் வந்து இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க இந்த கம்யூனிகேஷனை வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் கட் பண்ணால் தான் நாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் அரசியல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கருணாநிதி வந்து கருணாநிதி பெரியார் போன்றவர்கள் அப்போவே மாஸ்டர் பிளான் போட்டாங்க அண்ணா கருணாநிதி பெரியார் எல்லாரும் வந்து அப்போவே மாஸ்டர் பிளான் போட்டாங்க இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இருக்கிறத ஒரே கம்யூனிகேஷன் வந்து அந்த ஹிந்தி தான் அந்த ஹிந்தி மட்டும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா இவன் வந்து இந்தியாவோட ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணிடுவான் ஒன்று சேர்ந்துருவான் நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஈஸியாக அரசியல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க அப்பயே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ராஜதந்திரி கருணாநிதி இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ வந்து ஹிந்தியை வந்து தமிழ்நாட்டில் தடை பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து பிரதமர் வந்து பேசுகிறாரு அப்படின்னா கூட என்ன பேசுகிறாருங்கிறது தெரியாது அது மட்டும் இல்லாமல் வடநாட்டில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த சம்பவத்தை மற்ற வே மற்ற மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி செய்தி வெளியிடுவாங்க அதாவது அங்கே என்ன நடக்குதோ அதை வந்து வெளியிடுவாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஊடகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே திருச்சி வேறு மாதிரி வெளியிடுவாங்க இது வந்து நிறைய இதில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் வட இந்தியாவில் வேறு ஏதோ
சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தப்போ அப்போ கொண்டு வந்தது ஆனால் அப்போ கலைஞர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது என்ன சொன்னார்னா கலைஞர் தான் நூற்றி எட்டை கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட பரப்பிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு காரணமும் வந்து நம்மக்கிட்ட மொழி அறிவு இல்லை தமிழை தவிர நமக்கு வேறு எந்த மொழியும் தெரியாது வேறு மாநில மக்களோட நம்மக்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் கிடையாது குறிப்பாக வந்து நம்ம யாரும் வந்து தேசிய ஊடகங்களை பார்க்குறதே இல்லை தேசிய ஊடகங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா பெரும்பாலும் ஹிந்தி அவசியம் ஹிந்தி கற்றுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் தேசிய ஊடகங்களை பார்த்துருப்போம் அதையும் தாண்டி பொதுவாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்தால் அந்த திட்டங்களை எல்லாம் நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இருக்கிற திமுக வந்து நிறைய முறை மக்களை ஏமாத்திருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் திமுகவில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஜெனிவாக்கு போயிருக்காங்க ஸ்டாலின் ஜெனிவாக்கு போயிருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய பொய்யான கட்டுக்கதைகளை எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஊர் பூரா கட் அவுட் அடித்து போஸ்டர் அடித்து ஒட்டி தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாத்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து இவங்க ஹிந்திய தட பண்ணத்துக்கு முக்கிய காரணமே இதுதான் இந்தியாவோட நமக்கு கம்யூனிகேஷன் இருக்கவே கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு டெல்லி வரைக்கும் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் இவங்களோட பிளான் தமிழ்நாட்டில் வந்து எது நடந்தாலும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கணும் இவனுக்கு வந்து வேற லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு இவன் இவனுக்கு வந்து டெல்லி வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்க வாழ முடியாது அப்படிங்கறத அவங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதாவது திராவிட கட்சிகள் பெரிய குறிப்பாக வந்து திமுக பெரியார் அண்ணா போன்றவர்கள் வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்து இவங்க தமிழை கட் பண்ணிருக்கிறாங்க மன்னிக்கணும் ஹிந்தியை கட் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு ஆங்கிலத்தை வந்து எளிதா வந்து தமிழ்நாட்டில் புகுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹிந்தியை தடை பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ தமிழ்நாடு அப்படின்னு வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக இங்கிலீஷ் நாடு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது தாங்க உண்மை ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழை விட இங்கிலீஷ் தான் வந்து ரொம்பவே முக்கியத்துவம் இருக்கு எங்கே திரும்பினாலும் வெறும் இங்கிலீஷ் தான் நீங்களே நல்லா பாருங்க ஒரு எங்கே திரும்பினாலும் சரி ஒரு குழந்தை பிறந்து ஸ்கூலில் சேர்ந்து படிக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தை முதல்ல அம்மான்னு சொல்ல மாட்டேங்குது டேடி மம்மி டேடின்னு தான் சொல்லுது மம்மி டாடின்னு தான் சொல்ல சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து தமிழ் வந்து தமிழ்நாட்டில் அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது ஆனால் இவங்க ஐம்பது வருஷமாக நாங்கள் மொழியை காத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே விளம்பரப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே யார் மொழியை காத்தது தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னைக்கு பெரியார் பெரியார் தெரு அண்ணா தெரு பெரியார் நகர் அண்ணா நகர் அப்படின்னு இருக்கு எங்கேயாவது வந்து ஒரு ராஜராஜ சோழன் பேரில் ஒரு நகரோ இல்லை ராஜேந்திர சோழன் பேரில் ஒரு தெருவோ நீங்கள் பார்க்க முடியுமா தமிழ்நாட்டில் ராஜேந்திர சோழனுக்கு வந்து எங்கேயாவது ஒரு ரயில் நிலையமோ இல்லை ஒரு விமான நிலையமோ இல்லை ஒரு துறைமுகமோ பேர் வச்சுருப்பாங்களா தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமாக கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா ஏர்போர்ட்டு பெரியார் பேருந்து நிலையம் இப்படி தான் வைப்பாங்க ஆனால் வட இந்தியாவில் மும்பையில் ஒரு துறைமுகத்துக்கு ராஜேந்திர சோழன் பெயரை வந்து மத்திய அரசு சூட்டியிருக்கிறாங்க இது வந்து இப்போ போன முறை மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தப்பவே நடந்துருச்சு மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற ஒரு துமி துறைமுகத்துக்கு ராஜேந்திர சோழன் பெயரை சூட்டியிருக்கிறாங்க அவர் ராஜேந்திர சோழன் பேரில் வந்து ஸ்டாம்பே விட்டு வெளியிட்டுருக்கிறாங்க சரி இதையும் தாண்டி இன்னொரு விஷயத்துக்கும் வருவோம் இலங்கை தமிழர் பிரச்சனை இந்த இலங்கை தமிழர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தமிழ்னு வந்து வாய்கிழியே பேசுனாங்க இன்னை வரைக்கும் திமுகவிலையும் திமுகவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய திராவிட கட்சிகள்லேருந்து ஒருத்தர் கூட இலங்கை மக்களை போய் எட்டி என்னன்னு பார்க்கல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நடிகரும் போய் பார்க்கல சரிங்களா ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு வந்து பிரதமர் மோடி அவர்கள் தம் இலங்கை தமிழர்கள் அங்கே போய் அங்கே கோவிலில் சாமி கும்பிட்டு அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரத்துக்கும் மேலே வீடுகள் கட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த வீடு கட்டும் நிகழ்ச்சி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்துச்சு நீங்கள் யூடியூப்பில் போயிட்டு செக் பண்ணிங்க மோடி விசிட் ஜாஃப்னா அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வரும் அவர் இலங்கை யாழ்ப்பாணத்துக்கு போய் இலங்கை தமிழர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தது ஆனால் அந்த வீடு கட்டி கொடுக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு ரஜினி அவர்கள் போகிறதா இருந்தார் ஆனால் இங்கே திமுக திருமாவளவன் போன்றவர்கள்லாம் வந்து ரஜினி அவர்கள் வந்து வீடு கட்டி கொடுக்கறதுக்கு அங்கே தொடங்கி வைக்க போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வந்து ஒரு பெரிய எதிர்ப்பெல்லாம் தெரிவித்தாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இலங்கை தமிழர்களுக்கு எந்த ஒரு நல்லதும் நடக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு எதுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இவங்களோட கேள்வி இவங்க தான் இன்றைக்கி தமிழை வாழ வச்சேன்னு சொல்கிறாங்க இலங்கையில் ரெண்டு லட்சம் மக்களை கொண்டுட்டு நாங்கள் தமிழை வாழ வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு மக்களை கொண்டுட்டு இவங்க என்ன தமிழை வாழ வைக்க போகிறாங்க தெரியல தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னைக்கு தமிழை வந்து சுத்தமாக அழிச்சதே வந்து இவங்க தான் எதில் பார்த்தாலும் இன்னைக்கு இங்கிலீஷில் தான் பூத்திருக்கிறாங்க திமுக இது அதுவும் இல்லாமல் வந்து காவேரி பிரச்சனை காவேரி பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லணும்னா அதுக்குன்னு வந்து பல வீடியோக்கள் போடணும் அந்த அளவுக்கு வந்து
நிறைய தனியார் கல்லூரிகள் தனியார் பள்ளி பள்ளிகள் இவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து அனுமதி கொடுத்தது திமுக ஆட்சியில் தான் அதுவும் குறிப்பாக நிறைய கிறிஸ்தவ கல்வி நிறுவனங்கள் கிறிஸ்தவ மதமாற்ற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நிறைய தமிழ்நாட்டில் அனுமதி கொடுத்தது வந்து திமுகவினுடைய ஆட்சியில் தான் இதையும் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் புரிஞ்சிக்கணும் நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் வேணாலும் போங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்லாம் எங்கே போனாலும் சரி இங்கிலீஷில் தான் பேசணும் தமிழில் பேசவே கூடாது இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து திமுக எதிர்த்து கேட்கவே மாட்டாங்க முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரை நவோதயா ஸ்கூல் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க இந்த நவோதயா பள்ளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான கட்டணம் தான் வெறும் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இப்படி தான் கட்டணம் இருக்கும் ஆயிரத்துக்கும் குறைவான கட்டணம் தான் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் மாநில மொழி சொல்லி தருவாங்க ஹிந்தி சொல்லி தருவாங்க இங்கிலீஷ் சொல்லி தருவாங்க மொத்தம் மூணு லாங்குவேஜ் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட மூணு லாங்குவேஜ் படிச்சுக்கலாம் அதை வந்து சொல்லி தருவாங்க அதை வந்து இலவசமாக தான் சொல்லி தருவாங்க பைசா கிடையாது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இலவசமாக ஹிந்தி சொல்லி தருவாங்க அதுவும் எட்டாவது வரைக்கும் சொல்லி தருவாங்க இது வந்து கேரளாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்தாவது வரைக்கும் ஹிந்தி படிப்பாங்க ஒரு ஒரு மாநிலத்திலையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கர்நாடகாவில் அது மாதிரி ஆந்திராவில் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மாநிலத்திலையும் வந்து எட்டாவது வரைக்கும் ஹிந்தி படிப்பாங்க சில மாநிலங்களில் சில மாநிலங்களில் பத்தாவது வரைக்கும் படிப்பாங்க இப்படி வந்து ஹிந்தி படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் மற்ற மாநிலங்களெல்லாம் அந்தந்த மொழி அப்படியே தான் இருக்குது எந்த மொழியும் அழியல ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி வந்தால் மட்டும் அழிஞ்சிடும் காரணம் என்ன அப்படின்னா இவங்களோட இவங்க தனியாக இவங்க நடத்துகிறாங்க பார்த்தீங்களா தனியார் பள்ளிகள் இந்த கல்லூரிகளில் இந்த மன்னிக்கணும் இந்த பள்ளிகளில் எதை சொல்லி இவங்க அட்மிஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஹிந்தி கிளாஸ் இருக்குது எங்கள் ஸ்கூலில் ஹிந்தி கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியே அட்மிஷன் வாங்குகிற நிறைய ஸ்கூல் இருக்குங்க நிறைய ப்ரைவேட் ஸ்கூல் இருக்குது ஹிந்தியை வந்து ஒரு தரமான ஒரு ஹிந்தியையும் தரமான ஒரு ஆங்கிலத்தையும் வந்து அரசாங்க பள்ளியில் கவர்மெண்ட் சொல்லி கொடுத்தா எந்த ஒரு மாணவர்களும் வந்து தனியார் பள்ளியை நோக்கி போகமாட்டாங்க எந்த ஒரு பெற்றோரும் வந்து தனியார் பள்ளியை நோக்கி போகமாட்டாங்க இது வந்து தனியார் பள்ளிகளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரம் எது நாங்கள் ஹிந்தி கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் ஹிந்தி சொல்லித்தரோம் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் இங்கே வந்து இலவசமாக ஹிந்தி வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் வந்து காலி ஆகிடும் நிறைய ஹிந்தி டியூஷன்ஸ் கோச்சிங் சென்டர் அப்படி இப்படின்னு இது ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த தமிழ்நாட்டில் இலவசமாக ஹிந்தி வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கும் தனியார் பள்ளிகள் வந்து இழுத்து மூட நிலைமைக்கு போயிடுவாங்க தனியார் பள்ளிகளுக்கு தனியார் பள்ளிகளின் பக்கம் வந்து எந்த மாணவர்களும் போகமாட்டாங்க தனியார் பள்ளிகள் மூட வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு வரும் இந்த நவோதயா ஸ்கூலில் வந்து ஆயிரத்துக்கும் கம்மியான ஃபீஸ் கொடுத்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு ஈக்குவலான தரமான கல்வி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா யாருமே ப்ரைவேட் ஸ்கூல் போக மாட்டாங்க ஸோ திமுக வந்து ஹிந்தியை எதிர்ப்பதற்கு நவோதயா பள்ளிகளை எதிர்ப்பதற்கு முக்கிய காரணம் எது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தனியார் பள்ளிகள் வந்து அழிஞ்சிடக்கூடாது தனியார் பள்ளிகளில் லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுக்கணும் எல்கேஜினா இத்தனை லட்சம் யூகேஜினா இத்தனை லட்சம் ப்ரீகேஜினா இத்தனை லட்சம் இப்படி ஒரு ஒரு வகுப்புக்கும் லட்சக்கணக்கில் பணம் கட்டி நம்ம படிக்க வேண்டிய நிலைமை இருக்குது இதுதான் வந்து இவங்க அரசு பள்ளியில் ஹிந்தியை வரவிடாமல் தடுக்கிறதுக்கு காரணம் நவோதயா பள்ளிகளை வரவிடாமல் தடுக்கிறதுக்கு காரணம் எல்லாமே வந்து இதுதான் நீங்கள் வெளியில் மற்ற ஸ்டேட்டில் நவோதயா ஸ்கூல் இருக்குது போய் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து இன்னும் கிழத்து தவளையாக இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போய் மற்ற மாநிலங்களை பாருங்கள் நம்ம சிங்கப்பூர் போகிறோம் மலேசியா போகிறோம் அமெரிக்கா போகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம பெருமையாக சொல்கிறோம் தமிழர்கள் உலகம் பூரா போகிறாங்க தமிழன் உலகத்தை ஆள்கிறான் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் இந்தியாவை ஒரு தமிழன் ஆள முடியலையே அதுக்கு காரணம் ஹிந்தி இல்லையே ஹிந்தி தெரிஞ்சால் இந்தியாவை நம்மளும் ஆளலாம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் இந்தியாவோட பிரதமராக வரலாம் ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டா கண்டிப்பாக வரலாம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் தேசிய கட்சிகளில் அதிக கவனம் செலுத்துங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த திராவிடத்துக்குள்ளேயே வந்து குண்டு சட்டிக்குள்ளேயே குதிரை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இதை வந்து தமிழ்நாட்டு வந்து எப்போ மாறும் அப்படிங்கிறது தெரியல இந்த மொழி போராட்டம் அப்படிங்கிறது திமுக வந்து பக்கா ஃப்ராடாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்தில் எல்லாருமே ஹிந்தி படிப்பாங்க கனிமொழியிலிருந்து அவங்களுடைய பேர பிள்ளைகள்லேருந்து கருணாநிதி குடும்பத்தில் எல்லாருக்குமே ஹிந்தி தெரியும் ஆனால் வந்து ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மற்றவங்க மட்டும் மற்ற மாணவர்கள் ஏழை மாணவர்கள் மட்டும் ஹிந்தி படிக்கக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களுடைய நோக்கம் அவங்களுடைய நோக்கம் மொழி அல்ல அவங்கள பொறுத்தவரையும் எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்கணும் அதுக்காக அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஸோ மொழி போராட்டம் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஃப்ராடுத்தனம் அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றிட்டு